ആളുകൾക്കാണുന്ന രകം എത്ര വിശാലമാണ് എത്ര ആഴമാണ് അതിനുള്ളത് എത്ര പരപ്പാണ് അതിനുള്ളത് അത്യന്തം ഭീകരമാണല്ലോ അത്രയും പ്രവിശാലമായ ആഴമേറിയ പരപ്പേറിയ ആ ജഹന്നമത കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജഹന്നം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹിഹായ ഹദീസ് എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ നമുക്ക് നിരൂപിക്കാനും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര എണ്ണമാ പറയുന്നത് കടിഞ്ഞാണുള്ള നരകം എഴുപതിനായിരം കടിഞ്ഞാണുകളുള്ള നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടും ഓരോ കടിഞ്ഞാണിന്റെയും പിടിച്ചു വലിക്കുവാൻ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓരോ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ആരാണ് സബോണ അൽഫ മലക്കിൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാണ് ഓരോ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചു മലച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് യജുറൂന ആ ജഹന്നബിനെ അവർ അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എത്ര കോടി മലക്കുകളായിരിക്കും ജഹന്നബിന് എഴുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം കടിഞ്ഞാണുകൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാണുകൾ എന്താ കടിഞ്ഞാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവൂല പക്ഷെ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടും ആ ജഹന്നം ഓരോ കടിഞ്ഞാണിനും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ഒരു മലക്കിന്റെ പവർ പോലും എത്രയാ സഹോദര അലൈഹിം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ അതേ തായിഫ് പ്രദേശത്തെയും മുഴുവൻ അങ്ങ് കീഴ്മേൽ മറിച്ചിടാൻ മലക്കുൽ ജിബാല ഉത്തരവ് ചോദിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഒന്നായി കീഴ്മേൽ മറിച്ചത് ഒരൊറ്റ മലക്കാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഒരു മലക്കിന്റെ പവർ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന മലക്കുകളാണെന്ന കണക്ക് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം കോടി എത്രയാ കണക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അപ്പൊ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന മലക്കുകളാണ് ജഹന്നം വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് അതോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അപ്പൊ എത്ര എത്രയായിരിക്കും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിശാലമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം അത് ഭൂമിയേക്കാൾ എത്ര വലിപ്പുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഭൂമിയെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വലിപ്പമുള്ളതാണ് സൂര്യൻ തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഭൂമിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം സൂര്യൻ വിശാലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ പോലെയുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിറക്കാൻ മാത്രം വിശാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വലുപ്പമുള്ളതാണ് ജഹന്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് അതിന്റെ പരപ്പ് എത്രയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞാലും സ്ഥലം ബാക്കിയാണ് ജഹന്നമിൽ അതേ ആയിരത്തിൽ എന്ന ഒരാളെയാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും നരകത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ തോത് വ്യത്യാസം അള്ളാഹു അലൈ വസെല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താ ഓരോ ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഒരാളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും നരകാവകാശികളാണ് അത്രത്തോളം ജനകോടികള് ഇത്രയും നിറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഹിമാനായ റബ്ബനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല പറയുന്ന സൂറത്ത് കാഫലോടെ ജഹന്നമിനോട് നാം ചോദിക്കുന്ന ദിവസം അല്ല പറയാണ് ജഹന്നമിനോട് നാം ചോദിക്കും അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഹലിം തല എത്തി നിറഞ്ഞോ നീ നിനക്ക് മതിയായോ നീ നിറഞ്ഞോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ 
നരകം പറയാണ് ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോട്ടേ സ്ഥലം ഇവിടെ ബാക്കിയാ എത്ര വിശാലമായ എത്ര ആഴമുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം അഗാധമായ നരകമാണത് എത്ര വലിയ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള നരകമാണത് അവിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നരകം വിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അലറി വിളിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് ജഹന്നമിന് എരമ്പല് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വല്ലാത്തൊരു രോഷമുണ്ട് അതിന് വല്ലാത്തൊരു കോപമുണ്ട് ആ നരകത്തേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇളകി മറിയലുണ്ട് അതിന് വല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് അലറി വിളിക്കലുകളുണ്ട് പാപികൾ അത് കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചരണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവര് നരകത്തിയിലേക്ക് വരും നോട്ടം പോലും നോക്കാനാവാതെ ഒന്ന് ഇടം കണ്ടിട്ട് വന്ന് ചോന്നോട്ടം പോലും കഴിയാനാവാത്ത നിലക്ക് പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നിനക്കവരെ കാണാം എന്നാഹു പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എത്രയാ ജഹന്നമൊന്നും ശരീകരിച്ച തീരൂല വലിയ വലിയ ഗൗരവമാണ് എത്രയാ ഭയങ്കര കടുപ്പപ്പെട്ടതാണ് ജഹന്നം നരകം നരകം അതി കഠിനമാണ് ഭീകരമാണ് ആ നരകത്തെ ഓർക്കാതെയല്ലേ മനുഷ്യ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലയുടെ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് വേണ്ട നിനക്കത് നല്ലതിനല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നിന്ന വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരലോക കോടതിയിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന ദിനം വരാനുണ്ട് ആ ഓർമ്മയോടെ ജീവിച്ചോളണേ നരകത്തെ ഇങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് അവിടെ വെച്ച് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ ആ നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടും പറഞ്ഞല്ലോ യൗമൈദിൻ അന്നത്തെ ദിവസം മനുഷ്യൻ ഓർക്കുകയായി മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് ബോധം വരും അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അഹാനായിമിന് കസീർ റഹമുള്ള വിശദീകരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് തന്റെ അമലുകളെ കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിക്കുകയാണ് തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എത്രയാണ് പാഴാക്കിയത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ വേണ്ടതൊന്നും അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിഷേധിയായല്ലോ ഞാൻ അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഉത്ബോധകന്മാര് വന്നപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ രകം കാണുമ്പോ പറയുമെന്നല്ലേ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വക്കാലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് ഞങ്ങളോട് വന്നു പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ട നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അത് ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നരകം കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓർക്കുകയാണ് അതേ അള്ള പറയുകയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഓർമ്മയും ചിന്തയും അവന് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കാനാ നരകം കൺമുമ്പിൽ കാണുമ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടെന്ത് പ്രയോജനാണുള്ളത് നരകം കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന നേരത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടെന്ത് പ്രയോജനാണുള്ളത് ആ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എക്കോലോ അവൻ പറയുകയാണ് മറക്കാതെ നമുക്കൊക്കെ മനഃപ്പാടമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫജർ ഈ വചനമെത്തും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഓതണം മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കണം അത് ജഹന്നം കാണുന്ന വേളയിൽ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോകും യാലൈത്തനീ അയ്യോ എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുൻകൂട്ടി വല്ലതും ചെയ്തു വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നവിടെ വെച്ച് നിലവിളിക്കും 